ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടേ കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഡെയിലി ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ കണ്ടിട്ട് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് എന്താ പറയുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലെ പേര് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വരും കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞു അവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഏതൊരു വീഡിയോയിൽ ഇൻട്രോൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രെസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓളും കൂടെ അടിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും അപ്പം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടാതിരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഡെയിലി രാവിലെ യു എ ടൈം ഒരു ഏഴുമണി ഏഴരയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ കയറി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പേര് അടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മത്തി പച്ചക്കുറുമുളക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും നല്ല വെറൈറ്റി ഐറ്റമാണ് ഞാൻ ഫിഷിൻ്റെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി കാണണം കേട്ടോ കാരണം ഇതെല്ലാം വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇതും അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച സമയം കളഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം പോരെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തി കുരുമുളക് ഫ്രൈക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മത്തിയാണ് ഒരു എട്ട് വലിയ മത്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചെറിയ മത്തി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതെടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റിൻ്റെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മസാല പിടിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം അതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മത്തി കണ്ടല്ലോ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ മസാല അതിനകത്തോട്ട് നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ചെറിയ മത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മസാല കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിന് പിടിക്കും അതാണ് ഞാൻ ചെറിയ മത്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ വലിയ മത്തിയിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നെയ്യുള്ള മത്തിയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഞാനിതിപ്പോൾ നെയ്യുള്ള മത്തി കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ചെറിയ മത്തി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതത് അപ്പോൾ കുരുമുളക് ഫ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പച്ച കുരുമുളകാണ് കണ്ടല്ലോ നല്ല ഫ്രഷ് കുരുമുളകാണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ലുലു എന്ന് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ ലുലുവിലും കിട്ടാറുണ്ട് വേറെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇതിപ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കിലോ മത്തിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേറെ പൊടികൾ ചേർക്കാത്ത കാരണം അത്യാവശ്യം ഇത് വേണം നമ്മൾ പച്ച കുരുമുളക് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ പച്ച കുരുമുളക് കൂടുതൽ വേണം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഇത് പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പുളി ചെറിയ ചെറിയ നാരങ്ങയല്ല ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ വലിയ നാരങ്ങയുടെ ഒരു ബോൾ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന് നല്ലപോലെ ഇതിപ്പോൾ സോക്കായിട്ടിരിക്കുവാണ് അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ജാറിൽ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇടണേ പിന്നെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പുളി പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദമീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ലപോലെ
നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ കുരുമുളക് കരച്ചെടുത്ത് അത് ഇതിന് മുകളിൽ കൂടെ കുറേശ്ശ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മത്തി എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിൽ കൂടെ ബാക്കി മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിന് മുകളിൽ ഇടുവാണ് കറിവേപ്പിലൊക്കെ എത്ര ഇടാമോ അത്രയും നല്ലതാണ് ടേസ്റ്റ് അത്രയും കൂടും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മത്തി നിരത്തി വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കറിവേപ്പില ഇട്ടു മസാലകളെല്ലാം ബാക്കി വന്ന് ഇട്ടു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇലയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് മൂടി അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ കംപ്ലീറ്റ്ലി കവറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടപ്പെടുത്ത് അടച്ചു കൊടുത്ത് സിമ്മിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സിമ്മിൽ തന്നെ വെച്ച് നമുക്കിത് നല്ല പോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് സിമ്മിൽ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്നു നോക്കാം ഇതാ നമ്മൾ മീൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പതുക്കെ തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഇതിൽ വെള്ളം കിടക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെള്ളം കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ പുളി വെള്ളത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ കുരുമുളക് അരച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളവും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ വറ്റി നമ്മുടെ ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് അടച്ചു കൊടുക്കുവാണ് എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയുള്ള മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുവാണ് നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് വെള്ളം വറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അടി പിടിപ്പിക്കരുത് ആരും ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അടച്ചു വെക്കാം ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ തുറന്ന് നോക്കിയ ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ചെയ്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ ചട്ടി തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് എൻ്റെ മണം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അസാധ്യം മണം കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മേ നമുക്ക് ഈ ഇലയൊക്കെ പതുക്കെടുത്ത് മാറ്റാം നമ്മുടെ ചാറെല്ലാം പറ്റി നമ്മുടെ മത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ പെരണ്ടിരിക്കണം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റാണ് പറയാതിരിക്കുന്ന വൃത്തിയില്ല ഞാനിത് വിളമ്പത്തെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാവേ ഇതാ നമ്മുടെ മത്തി കുരുമുളക് ഇട്ട് പച്ചക്കുരുമുളക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എണ്ണയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചട്ടിയിലിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ കുഞ്ഞുമത്തി ആണെങ്കിൽ ചെറിയ മീനാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടൂടെ ഇതിപ്പോൾ വലിയതായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വെന്ത് അകത്തേക്ക് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വരണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അടുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ തീ കുറച്ച് വെച്ച് എന്താ പറയുക വലിയ മീനും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ അടുത്ത വെറൈറ്റി ഞാൻ എന്താ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ മീനിൻ്റെ പല വെറൈറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്ക് അതൊന്ന് പോയി കാണുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരണ്ടേ അതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഓക്കെ മസാല എല്ലാം അതിലിങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുവാണേ ഓക്കെ ഓ എന്താ അടിപൊളി നോക്ക് അമ്മേ ഒന്നും പറയാനില്ല ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് പച്ചക്കുരുമുളക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്തായാലും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ